वेल फ्रेंड्स अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेल well, सबसे पहले जो हम यहाँ पे पासिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे वो होगी हमारी कॉल बाय वैल्यू उसके बाद पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस देन कॉल बाय कॉपी रिस्टोर और उसके बाद कॉल बाय नेम एंड उसके बाद कॉल बाय नीड ये पांच पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे ठीक है धीमे धीमे करके सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दू ये जो स्टार्टिंग की तीन टेक्निक्स है ये हमारी आती है स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन कैटेगरी में स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन कैटेगरी में और वेर एज जो आपकी फोर्थ एंड फिफ्थ वाली है दैट मीन कॉल बाय नेम एंड कॉल बाय नीड वो आपकी आती है यहाँ पे लेजी इवेल्युएशन कैटेगरी में लेजी इवेल्युएशन कैटेगरी में ठीक है ये क्या होती है स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन क्या होती है लेजी इवेल्युएशन क्या होती है जैसे जैसे आप आगे की वीडियो देखोगे ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर आउट हो जाएंगे तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉल बाय वैल्यू के साथ और उसके बाद फिर हम कॉल बाय रेफरेंस पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस पढ़ने के लिए हमें पॉइंटर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा ठीक है तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉल बाय वैल्यू के साथ वेल ओके फ्रेंड्स अब हम कॉलिंग मैकेनिज्म में सबसे पहली कॉलिंग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं वो है हमारी कॉल बाय वैल्यू तो पैरामीटर पासिंग की दो टेक्निक यहां पर हम पढ़ रहे हैं एक है हमारी कॉल बाय वैल्यू और दूसरी हमारी कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय रेफरेंस के लिए हमें पॉइंटर्स पढ़ना पड़ेगा तो उससे पहले हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम कॉल बाय रेफरेंस पढ़ेंगे बट कॉल बाय वैल्यू हम अभी देख सकते हैं तो सबसे पहले आप देखो यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास मेन फंक्शन है ठीक है और उसने क्या किया है यहां पर आप देखो ये एक फंक्शन कॉल है ये तीन नंबर हमने एंटर कराए एबीसी के अंदर तो इसके बाद आप देखिए एक कैल्सियम फंक्शन था या आप देख सकते हो ये कैल्सियम फंक्शन है वो उसका रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर है दैट मीन्स कि ये एक इंटीजर को रिटर्न करेगा दैट मीन्स जो भी इसको कॉल करेगा उसको ये इंटीजर वैल्यू एक रिटर्न करेगा और वो रिटर्न क्या करेगा उनका समेशन जो तीन वैल्यूज जो आप उसको दोगे उनका तीनों का वो सम रिटर्न करेगा ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज थी ठीक है तो अब आप देखो यहां पर ये तीन वैल्यूज हमने स्टोर करा ली एबीसी के अंदर और इसके बाद यहां पर देखो ये कैल्सम फंक्शन को हमने कॉल किया है और ए बी सी ये वैल्यूज हमने पास कराई हैं कैल्सियम फंक्शन को हमने कॉल किया ये इसके पैरामीटर्स हो गए ए बी सी और बिकॉज क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा इसलिए हमें इसको किसी में स्टोर करना पड़ेगा है ना क्योंकि अगर कोई भेज रहा है तो उसको पकड़ने के लिए कैच करने के लिए भी तो कोई चीज होनी चाहिए ना इसलिए हमने यहाँ पे सम इज इक्वल टू कैल्सियम लिखा ये फंक्शन कॉल है और हमने इसके पैरामीटर्स ये ए बी सी पास कराए हैं अब जब ए बी सी को आपने लेट से फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा ए को हमने टेन वैल्यू दे दी बी को हमने दे दी ट्वेंटी और सी को हमने यहाँ पे दे दिया थर्टी तो देट मीन्स कुछ इस तरह से फंक्शन कॉल आपकी जाएगी कैल्सम टेन कॉमा ट्वेंटी कॉमा थर्टी ये फंक्शन कॉल होगी इसका सेमी कोलन दैट मीन्स जब यहाँ पे आएगा ये जो टेन है ये एक्स को असाइन हो जाएगा ट्वेंटी जो है आपको वाई को असाइन हो जाएगा और थर्टी जो है आपका जेड को असाइन हो जाएगा ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप 20, 10, 30 भेज रहे हैं ठीक है तो ये x और y की वैल्यूज उस तरह से उसी ऑर्डर में असाइन हो जाएंगी ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट जिस तरह से आप वैल्यूज को पास करा रहे हैं वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है तो दैट इज वाई जो सबसे पहला था वो x को गया y को 20 गया और z को आपका 30 मिला इसके बाद आप देखो इंट d हमने यहाँ पे किया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड दैट मीन्स d के जो रिजल्ट क्या होगा आपका हो जाएगा 60 और इसके बाद हमने लिखा रिटर्न स्टेटमेंट ये एक इंपॉर्टेंट है यहां पे लिखा है रिटर्न d d की वैल्यू कितनी थी 60 एंड 60 विल बी रिटर्न जब इस फंक्शन को जब कॉल का जो रिजल्ट आएगा तो फाइनल क्या हो जाएगा सम इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्सटी हो जाएगी सम की वैल्यू इस तरह से फंक्शन कॉल्स चलती हैं कॉल बाय वैल्यू में सिंपल हम क्या करते हैं जो वैल्यूज होती हैं उनकी एक कॉपी चली जाती है कॉपी से जाने का क्या मतलब है जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी ठीक है तो आइए उनको देखते हैं एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दू ये जो ए बी सी थे यहां पर जो हमने लिखा हुआ है इनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स इनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स और जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ये जो एक्स वाई जेड है एक्स वाई जेड ये क्या है हमारे ये है फॉर्मल पैरामीटर्स ठीक है इनको हमने एक्चुअली पास किया था राइट right? इनको एक्चुअली पास किया एबीसी को और एक्स वाई जेड जो 
हमारा जो फंक्शन था उसके अंदर जो वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर किए हुए थे उसकी डेफिनेशन के अंदर इसलिए उनको वहां पे हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट टर्म था आइए इसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं और और जानने की डिटेल में कोशिश करते हैं कि 